हेलो फ्रेंड्स आइए आज हम देखते हैं जॉन किट्स के द्वारा लिखित पोयम ला बेली डेम सन्स मर्सी यह एक बेलाड है देखिए इसमें क्या होता है कि जो राइटर है वह एक स्त्री से एक सुंदर स्त्री रहती है उससे प्रेम करता रहता है जिसका नाम रहता है फैनी ब्राउन उससे अत्यधिक प्रेम करता रहता है उससे शादी नहीं हो पाती है तो राइटर अत्यधिक उदास हो जाता है जो जॉन किट्स पोएट हैं वह अत्यधिक उदास हो जाते हैं निराश हो जाते हैं तो इस पोयम के आधार पर इस कविता के आधार पर वह हमें अपने दुख को बतलाना चाहते हैं अपने दुख को एक्सप्रेस किए हैं तो आइए हम देख लेते हैं देखिए फर्स्ट के तीन स्टेंजा में जो राइटर हैं या कोई और व्यक्ति है वह राइटर से प्रश्न करता है यानी राइटर इसमें एक शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा के रूप में बने हुए हैं तो उनसे वह प्रश्न करता है तीन स्टेंजा तक उसके बाद जो नौ स्टेंजा है वह उत्तर देते हैं तो आइए फर्स्ट स्टेंजा हम लोग देख लेते हैं ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स कराई कि ओ वाट कैन एल दी एल यानी कष्ट दी यानी तुम्हें यू नाइट एट आर्म शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा का मतलब है कि एक ऐसा योद्धा है जो अस्त्र शस्त्र साथ लिए हुए है कराई कि हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है एलोन एंड पैलेली लॉयटरिंग कराई कि तुम अकेले पैलेली लॉयटरिंग निरुद्देश्य होकर देखिए लॉयटरिंग मतलब होता है निरुद्देश्य होकर इधर उधर भटकना कराई कि तुम अकेले निरुद्देश्य होकर पैलेली पीले पड़े हुए इधर उधर क्यों भटक रहे हो द सेज हैद विदर्ड फ्रॉम द लेक जबकि फ्रॉम द लेक लेक यानी झील कराए जबकि झील की सेज सेज एक प्रकार की घास होती है जो नर्म स्थानों पर उगती है यानी झील के पानी में करे कि जबकि झील की घास भी विदर्ड हो चुकी है मुरझा चुकी है फेड हो चुकी है एंड नो वर्ड सिंग और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रही है करे कि हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है तुम अकेले निरुद्देश्य होकर पीले पड़े हुए इधर उधर क्यों घूम रहे हो जबकि झील की घास भी मुरझा चुकी है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रही है अर्थात सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो गया है तुम बाहर क्या कर रहे हो क्लियर आइए नेक्स्ट देख लेते हैं कि ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स देखिए फिर इस लाइन को रिपीट कर दिया कि ओ वाट कैन एल दी नाइट एट आर्म हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है सो है गार्ड करे कि तुम इतने तुम इतने थके हुए एंड सो ओ बिगोन और तुम इतने दुखी क्यों हो ओ यानी दुखी है गार्ड मतलब थका हुआ दुबला पतला कह रहा है कि तुम इतने थके हुए और इतने दुख से पीड़ित क्यों हो द स्क्वेरल्स ग्रीनरी इज फूल द स्क्वेरल कह रहे जबकि गिलहरी का जो ग्रीनरी है स्टोर है भंडार है इस फूल भर चुका है जबकि गिलहरी ने अपने भंडार को भर लिया है एंड द हार्वेस्ट डन और फसल भी कट चुकी है अर्थात कोई भी ठंड के कारण बाहर नहीं है यानी कहने का मतलब यह है कि ठंडियों का मौसम प्रारंभ हो गया था वह निरुद्देश्य होकर इधर उधर भटक रहा था तो राइटर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा या हे सशस्त्र योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है तुम इतने दुखी इतने थके हारे क्यों हो जबकि ठंडियों के लिए गिलहरी ने अपने भंडार को भर लिया है और फसल भी कट चुकी है अर्थात सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो रहा है इतनी अत्यधिक ठंड है कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं है तुम बाहर क्या कर रहे हो आई होप समझ में आ रहा होगा आइए हम थर्ड स्टेंजा देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है तो थर्ड स्टेंजा देखिए क्या कर रहा है कि आई सी अ लीली ऑन दाई ब्रो आई सी मैं देखता हूँ अ लीली एक कुमदनी का पुष्प ऑन दाई ब्रो तुम्हारे मस्तक पर यानी मैं तुम्हारे मस्तक पर एक कुमदनी का पुष्प देखता हूँ अर्थात तुम्हारा जो मस्तक है वह चिंता से सफ़ेद पड़ा हुआ है चिंता से सफ़ेद पड़ा हुआ है रक्तहीन है हल्का पीला पड़ा हुआ है विथ एंग्यूस मॉइस्ट विथ एंग्यूस करे तुम्हारा जो मस्तक है वह मानसिक चिंता से दुख से पसीने से भिगा हुआ है मोइस्ट यानी पसीना फीवर ड्यू यानी मानसिक स्थिति जो उसका मानसिक दुख है उसी को राइटर यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है कि आई सी लिली ऑन दई मैं तुम्हारे मस्तक पर 
एक कुमदिनी का पुष्प देखता हूँ अर्थात जो तुम्हारा चेहरा है वह रक्तहीन पीला पड़ा हुआ है विथ एंग्यूस मोइस्ट एंड फीवर ड्यू करे कि और जो तुम्हारा मस्तक से है मानसिक चिंता से जो तुम्हारा मस्तक से वह मानसिक चिंता से दुखी है और पसीने के कारण भिंगा हुआ है एंड ऑन दाई चिक्स और जो तुम्हारे गाल हैं और फेडिंग रोज और जो तुम्हारे गाल हैं वह गुलाबी रंग जो तुम्हारे गालों की सुंदरता है जो तुम्हारे गालों का गुलाबी रंग है फास्ट विलर टू फेडिंग रोज फास्ट विलर टू वह तेजी से मुरझा रहे हैं करे तुम्हारे गालों की जो गुलाबी रंग की सुंदरता है वह बहुत तेजी से मुरझा रहे हैं आइए इसको फिर से देख लेते हैं कि मैं तुम्हारे मस्तिष्क पर कुमदिनी का पुष्प देख रहा हूँ अर्थात तुम्हारा जो मस्तक से रक्तहीन पीला पड़ा हुआ है तुम्हें बुखार के कारण नहीं मानसिक चिंता से तुम्हें पसीना आ रहा है और तुम्हारा मस्तक भींगा हुआ है और जो तुम्हारे गुलाबी गाल हैं वह तेजी से मुरझा रहे हैं ठीक है आइए नेक्स्ट देख लेते हैं आई मीट अ लेडी इन द मिट्स आई मीट मैं मिला अ लेडी अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि तीन स्टेंजा तक वह प्रश्न करेगा अब यहाँ पर जो वेरियर है जो योद्धा है वह यहाँ पर आंसर कर रहा है उत्तर दे रहा है कि आई मीट अ लेडी इन द मिट्स मैं एक स्त्री से मिला इन द मिट्स चरागाह में मैं एक स्त्री से चरागाह में बगीचे में घास के मैदान में मिला फूल ब्यूटीफुल करे कि जो अत्यधिक सुंदर थी अ फेरिश चाइल्ड मानो वह एक परी की बच्ची हो करे कि जो अत्यधिक सुंदर थी मानो वह एक परी की बच्ची हो हर हेयर वाज लॉन्ग उसके बाल लंबे थे हर फूट वाज लाइट उसके जो पैर थे वह हल्के थे अर्थात वह आराम से उन घासों पर या उन बगीचों में उछल कूद कर सकती थी आसानी से टहल सकती थी एंड हर आइज वर वाइल्ड और उसके आँखों में एक अजीब सी प्रेम भरी हुई थी देखिए फिर से सुन लेते हैं कई मेट डेडी इन द मिट्स में चरागाह में या घास के मैदान में बगीचे में एक स्त्री से मिला फुल ब्यूटीफुल फेरिश चाइल्ड करे कि जो अत्यधिक सुंदर थी मानो कि वह परियों के बच्चे के समान हो हर हेयर वाज लॉन्ग उसके बाल लंबे थे हर फूट वाज लाइट उसके पैर हल्के थे अर्थात वह आराम से इधर उधर घूम फिर सकती थी एंड हर आइज वर वर्ल्ड और उसकी जो आंखें थी मद भरी थी अर्थात उनकी आंखों में प्रेम झलक रहा था तो ये आई होप समझ में आ रहा होगा नेक्स्ट देख लेते हैं आई मेड अ गार्डलैंड फॉर हर हेड आई मेड मैंने बनाया अ गार्डलैंड फूलों की माला फॉर हर हेड उसके सिर के लिए यहाँ पर वेरियर कर रहा है युद्धा कर रहा है कि मैंने उसके सिर के लिए फूलों की माला बनाई एंड ब्रेसलेट टू और उसके कलाइयों के लिए एक फूलों का कंगन भी बनाया एंड फ्रेगनेंट जॉन और आगे राइटर यहाँ पर बतला रहा है कि और फ्रेगनेंट यानी सुगंधित फूलों की एक कौधनी भी बनाई यानी उसके कमर के लिए सुगंधित फूलों की एक कौधनी भी बनाई सी लुक्ड एट में उसने मुझे इस प्रकार देखा एज सी मानो सी डिड लव वह मुझसे प्रेम करती थी यानी कि वो जो महिला थी जो दयाहीन सुंदर स्त्री थी वह राइटर एक तरफ ऐसे देखती है मानो कि वह उससे प्रेम करती थी एंड मेड स्वीट मोन और उसने मीठी आहें भरी देखिए फिर से आई मेड गार्लैंड मैंने एक फूलों की माला बनाई फॉर हर हेड गार्लैंड मतलब फूलों की माला फॉर हर हेड उसके सिर के लिए मैंने उसके सिर के लिए यानी योद्धा बोल रहा है कि उसने उस महिला के सिर के लिए एक फूलों की माला बनाई एंड ब्रेसलेट टू और उसके हाथों के लिए यानी कलाइयों के लिए फूलों का ब्रेसलेट कंगन भी बनाया एंड फ्रेगनेंट जोन और उसके कमर के लिए उसने फूलों से सुगंधित यानी सुगंधित फूलों की कौधनी बनाई सी लुक्ड एट मी फिर यहाँ पर योद्धा आगे कहता है कि उस महिला ने उसकी तरफ ऐसे देखा एज सी डिड मानो वह उससे प्रेम करती थी एंड मेड स्वीट मोन और उसने मधुर आहें भरी देखिए नेक्स्ट में क्या कर रहा है कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टील आई सेट हर मैंने उसे बैठा लिया ऑन माई पेसिंग स्टील पेसिंग तेज दौड़ने वाली स्टील मतलब हॉर्स घोड़ा कह रहा है कि मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बैठा लिया एंड नथिंग इल्स सा 
और कुछ भी नहीं देखा ऑल डे लॉन्ग कराए कि मैंने उसके सिवा पूरे दिन ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन इल्स कुछ भी नहीं देखा यानी जो योद्धा है वह पूरे दिन उसी सुंदर स्त्री को देखता रहा फॉर साइड लॉन्ग क्योंकि साइड लॉन्ग उड सी बेन वह एक तरफ को झुक कर एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग एक परियों वाली गीत गा रहे थे यहाँ पर जो योद्धा है वह क्या कह रहा है कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड मैंने उसे अपने तेज दौड़ने वाले घोड़े पर बिठा लिया एंड नथिंग इल्स सा ऑल डे लॉन्ग और पूरे दिन उस महिला के सिवाय मैंने और किसी को नहीं देखा ऐसा क्यों हुआ फॉर क्योंकि साइड लॉन्ग उड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग क्योंकि वह एक तरफ को झुक कर परियों वाली गीत गा रहे थे क्लियर आइए नेक्स्ट देखते हैं सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलीस स्वीट्स सी फाउंड मी उसने मुझे दिया रूट्स ऑफ रेलीस स्वीट करे कि उसने मुझे स्वीट मधुर एंड रेली स्वादिष्ट कंदमूल रूट्स यानी कंदमूल खाने को दिया सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट उसने मुझे मधुर स्वादिष्ट कंदमूल खाने को दिया एंड हनी वाइल्ड और शुद्ध प्राकृतिक शहद को भी दिया एंड मन्ना डिव और स्वर्डिम भोजन यानी एक ऐसा भोजन मन्ना डिव यानी स्वर्डिम भोजन एक ऐसा भोजन जो केवल स्वर्ग में ही मिल सकता है देखिए फिर से किसी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेली स्वीट उसने मुझे स्वादिष्ट और मधुर कंदमूल खाने को दिया एंड हनी वाइल्ड और शुद्ध प्राकृतिक शहद को दिया एंड मन्ना डिव और एक प्रकार का स्वर्डिम भोजन भी दिया एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज स्ट्रेंज यानी विचित्र अजीब सी लैंग्वेज भाषा और उसने एक अजीब सी भाषा में सी सैड मुझसे बोली यानी उसने एक अजीब सी भाषा में उस योद्धा से बोली कि आई लव दी ट्रू यानी मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ उसने ऐसा बोला कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ आइए नेक्स्ट देखते हैं सी टुक मी टू हर इल्फीन ग्रोट उसने मुझे ले गई यानी वह मुझे ले गई टू हर इल्फिन इल्फिन यानी मायावी या आप बोल सकते हैं छोटी गुफा जादुई गुफा यानी वह मुझे तिलस्मी भी बोल सकते हैं वह मुझे अपनी तिलस्मी या जादुई मायावी गुफा में ले गई एंड दियर सी और वहाँ पर सी वेप्ट वह रोने लगी एंड साइड फुल शोर कराई कि जोर जोर से आहें भरने लगी कराई कि वह जोर जोर से आहें भरकर रोने लगी सी टुक मी टू हर इल्फिन ग्रोट वह मुझे अपनी छोटी या मायूवी गुफा में ले गई और वहाँ वह आहें भरकर जोर जोर से रोने लगी एंड दियर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज और वहाँ मैंने एंड दियर और वहाँ आई मैंने यानी वह योद्धा बोल रहा है कि और वहाँ मैंने सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज उसकी जो वाइल्ड वाइल्ड आइज थी यानी मत भरी आँखें थी जो प्रेम भरी आँखें थी उस पर विथ किसेज फोर उस पर चार चुंबन लेकर उसे भी एहसास कराया कि हाँ मैं भी तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ इस प्रकार करके उसके आँखों को बंद कर दिया आई सेट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज करे कि मैंने उसके आँखों पर चार चुंबन लेकर उसके आँखों को बंद कर दिया अर्थात मैं भी उसे एहसास दिलाना चाहता था कि मैं भी तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ आई होप समझ में आया होगा आइए नेक्स्ट देखते हैं एंड दियर सी ल्यूल्ड मी एज स्लीप एंड दियर आई ड्रीम्ड एज ओ बी टाइड एंड दियर सी ल्यूल्ड मी एज स्लीप और वहाँ उसने मुझे एज स्लिप सुला दिया ल्यूल्ड यानी लोरी गाकर सुना सुला दिया वहाँ उसने मुझे एक लोरी गाकर सुला दिया एंड दियर आई ड्रीम्ड और वहाँ मैंने एक स्वप्न देखा आह ओ बिटाइड करे कि ओह कितना दुख या ओ बिटाइड मुसीबत आ पड़ी करे कि वहाँ पर मैंने एक अजीब सा स्वप्न देखा द लेटेस्ट ड्रीम करे कि वह मेरा स्वप्न आई वह ड्रीम जो मैंने स्वप्न देखा था ऑन द होल्ड सॉरी कोल्ड हिल साइड करे कि उसे ठंडी पहाड़ी पर सुना गया वह मेरा अंतिम स्वप्न था 
एंड दियर सिल्यूल्ड फिर से देखते हैं कि उसने मुझे वहाँ लोरी गाकर सुला दिया एंड देयर आई ड्रीम्ड और मैंने वहाँ पर एक स्वप्न देखा आह ओ बिटाइड अरे मुसीबत आ पड़ी द लेटेस्ट ड्रीम आई व ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड करें कि ऑन द कोल्ड हिल साइड उस ठंडी पहाड़ी पर सुना हुआ द लेटेस्ट ड्रीम आई व ड्रीम वह मेरा सबसे अंतिम स्वप्न था क्लियर आइए नेक्स्ट देखते हैं आई सा पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू करें कि मैं पीले पड़े हुए राजाओं को पीले पड़े हुए का मतलब है रक्तहीन यानी वे उनमें मतलब वे जीवित तो हैं लेकिन उनमें उठने की या कोई भी कार्य करने की क्षमता नहीं है यानी वह केवल बस बेड पर पड़े पड़े देख सकते थे आई सा पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू मैंने पीले पड़े हुए राजाओं एंड प्रिंसेस टू और राजकुमारों एंड पैल वॉरियर्स और पीले पड़े हुए योद्धाओं को भी देखा करे कि मैंने पीले पड़े हुए राजाओं राजकुमारों और योद्धाओं को देखा डेथ पैल वर दे आल वे सभी मृतकों की भांति पीले पड़े हुए थे यानी वे सभी मृतकों की भांति रक्तहीन बस पड़े हुए थे दे क्राइड वे सभी मिलकर चिल्ला रहे थे ला बेली डेम संस मर्सी की दयाहीन सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है दयाहीन सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है दी है तिथराल या अपने जाल में फंसा लिया है कह रहे कि अपने प्रेम जाल में तुम्हें फंसा लिया है या तुम्हें अपना गुलाम बना लिया है तुम्हें अपना बंदी बना लिया है फिर से ऐसा पैल किंग्स एंड प्रिंसेस टू करे कि मैंने पीले पड़े हुए राजाओं राजकुमारों और योद्धाओं को देखा दैत पैल वर दे अलवे सभी मृतकों की भांति पीले पड़े हुए थे अर्थात रक्तहीन थे दे क्राइड वे सभी चिल्ला रहे थे ला बेली डेम संस मर्सी दी हैद इन थ्राल दी यानी यू करे कि दयाहीन सुंदर स्त्री ने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है क्लियर आइए नेक्स्ट देखते हैं आई सा आई सा देर स्टॉर्ब लिप्स इन द ग्लूम ये करे कि मैंने उनकी स्टॉर्ब लिप्स सूखे होठों को देखा इन द ग्लूम ग्लूम यानी गुफा की रोशनी में हल्के प्रकाश में करे कि मैंने गुफा की रोशनी में उनके सूखे हुए होठों को देखा विथ हरीड वार्निंग गैप्ड वाइड जो खुलकर भयंकर हरी मतलब भयंकर वार्निंग चेतावनी दे रहे थे कराए कि मैंने वहाँ पर गुफा की रोशनी में उनके सूखे हुए होठों को स्टार वाले सूखे हुए होठों को देखा विथ हरीड वार्निंग गैप्ड वाइड गैप्ड मैंने खुलकर वाइड मतलब ज़्यादा खुलकर कराए कि वे खुलकर मुझे भयंकर चेतावनी दे रहे थे एंड आई अवोक और मैं जग पड़ा एंड फाउंड मी हियर और अपने आप को यहाँ पाया ऑन द कोल्ड हिल साइड और अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी पर पाया देखिए फिर क्या करा है कि मैंने गुफा के अंधकार में यानी गुफा के अंधकार में जो गुफा का हल्का प्रकाश था उसके प्रकाश में मैंने उनके सूखे हुए होठों को देखा जो उनकी होठ थे वह खुलकर भयंकर चेतावनी दे रहे थे और इस वजह से मैं जाग पड़ा और मैं अपने आप को इस ठंडी पहाड़ी पर पाया क्लियर नेक्स्ट देखते हैं एंड दिस इज वाई और यही कारण है आई सोजर नहीं कि मैं यहाँ ठहरा हूँ सोजर मतलब ठहराना सॉरी ठहरना एक ऐसे स्थान पर ठहरना जो हमारा प्रॉपर ना हो रेसिडेंसी ना हो रेसिडेंसी मतलब वो स्थायी ना हो यानी किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए ठहरना सोजर होता है वही कह रहा है कि एंड दिस इज वाई और यही कारण है कि आई सोजर नहीं मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ एलोन अकेला हूँ एंड पहले ली लॉटरिंग कह रहा है कि और निरुद्देश्य होकर दुख से इधर उधर भटक रहा हूँ दो यद्यपि द सेज इज विदर्ड फ्रॉम द लेक यद्यपि जो झील की घास है वह मुरझा चुकी है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रही है एंड नो बट सिंग्स और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रही है ये फिर से करे के एन दिस इज वाई आई सोजर्न हीयर ई बस यही कारण है कि मैं यहाँ पर ठहरा हुआ हूँ एलोन अकेला हूँ दुखी हूँ पहले दुखी हूँ और निरुद्देश्य को यानी बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर भटक रहा हूँ यद्यपि जो झील की घास से वह मुरझा चुकी है और कोई भी पक्षी गीत नहीं गा रही है अर्थात यद्यपि सर्दियों का मौसम प्रारंभ हो गया है फिर भी मैं इधर उधर बस भटक के जा रहा हूँ क्योंकि वह जो सुंदर स्त्री थी उसने मुझे चीट किया था आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा तो देखिए अगर आपको इसी तरह से और भी लिटरेचर के पोयम का अगर अर्थ चाहिए तो आप हमारे इस प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं 
या तो हमारे चैनल के प्ले में भी जाकर देख सकते हैं देखिए आपको अगर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों में भी शेयर करें थैंक यू बेस्ट ऑफ लक